Hey my angels, and welcome to our channel Blush with Ash. Now, in this video, in the video, what is it? Korg video. Korg video, this is our travel vlog. This is Friday. Friday is the 13th of December. Friday is the 13th of December. We are going to go to Korg. We are going to go to Korg for 3 days. Korg trip. We are going to go to Korg. What are we going to go to Korg? We are going to go to Korg. ऐसा ऐसी अब अंगने यंगल डे एनिवर्सरी एनिवर्सरी बंदा माय बंदा पिटे मल चुम्मा चिल्ली आमे डी पुआन को उड़ गया कॉरेन आला इटैक चिल्ली हमने को उड़ गया पुआनम बानम नो आमे डी करना था अब अपने इन दायरे में डिंग एनिवर्सरी डे बेरी पार्टी अंगला रखना था नाले तो अनप पाना नम्र बैंगलोर ने वड़ा न Apa ini kurang kena asal dah orang nari, lada bintil, mungkin pona area mana pada kalau jadi kerja. Ini tanah pertama ni ada orang dengan kurang kalau pon itu, hari sama orang dengan kita itu ikhaya. Nalai orang apa ni? Am kau ni berada orang tanah pina terus sem kari yang nak kerja terenda. Apa ini tu mana tu? Two night three day perwadi ana. So Friday start itu, ane tu Sunday teri cuci air nama ada itu satu set up orang tu. Apa Friday itu orang tu perlu orang start itu terus electronic city itu sahaja orang tu Bangalore. Bangalore ada traffic yang ada. Ada area orang orang tu. नल्ला अरे ये रिक्यूब नल्ला ट्रैफिक वाला एरिया ना हमले पे अब इधर एक एक पत्ते एक दो दो मिनट जंगल डन आ गया एक दो दो मिनट जंगल एरिया हमले ट्रैफिक लग रहा है रंजन 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 नहीं इंगल ना था अब आओ एक दिल कड़क का है ना वर्किंग डेंग बुरे क्या ना लो हॉलिडे ले लो पब्लिक Vlogging is cheap. Ini tu pun, kita meeting dengan kita muka orang ni kurang kariniu, bahasa bangga itu tak ada. Jadi tanpa payah tu orang tu bangga payah lalu beli cuma ada. Apa yang tu beli cuma tu vlogging ada. Jadi pun dah lalu ada traffic lalu ada kerja kanal. Apa orang tu orang ni aja. Apa nama kita anniversary special kurang trip. Ibu dek tu orang juga ayi. Apa nama kita pula. Breakfast hari kita mandi pernah ni kan, tapi apa? Ombudu ni ay, ini hotel lemon grass nanti khasa buat dan nuru nanti selatan hari ni kan itu. Nalai, orang ini dah nama mandi. Ini food dengan ni dah orang hari ni liya, mana orang sejuta panah tu ada. Yang orang usually ke arah lalu udah peel akeh ana, baksha iprasham korcumudi kan? Di mana lalu rokok ada? Moon, mana orang ni ni cut, nama kita kaki alon ni esen, nalai orang dua orang mandu tu. Apa? Ombudu ni ay, orang orang breakfast hari kita kan? Kalau ikhaya mana hotel ni, bahag kila na, ini sahaja orang lata. Ini, entah mana raya mana, tapi ini, kita sini melayu party lagi kan ada le. Kalau ada le, mana sahaja le. Kita kalau orang baru na, baru ini lagi kan orang cina sahaja kan dah lata. Hello, ada kuti update kan ada. Kuti update mana sahaja orang lepas, Mysore eti, Mysore, ah Mysore le eti na eta mana ramal. Abah, yang kita boleh country kian ata. Abah, etra hours ente dengan nama. Entah la. Ilyalah, ilyalah. Mai sulit dah masih kian la. Abah, nama etra ma, ma, ma ni kurun dengan tu yang paham ni la. Entah. Jadi kita Bangalore na kurgilek, satu five hours ente. Abah, nama le entah cian la. Jadi pun air es entah check in cian la. Abah, nama pon na hari ente. Tibetan Monastery, ada ke ada lalu kurugil itu banyak orang famous ada lalu selangkang. Abi yang lalu pon na mardi, awal dah keri, awal dah kekand, karangi itu, ane pinne ane, nama lalu rumah lalu pergi check in je, nanda. Ini inna pon ane, mana ni beroda ni, 
ഇന്നിപ്പോ അത് ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ കറക്കത്തില് അതായിട്ട് റൂമിൽ പോകുന്നു നമ്മള് ചില്ല് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നാളെയാണ് ബാക്കി കറക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴി മുഴുവൻ ഭയങ്കര ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലിനുണ്ടല്ലോ പൊള്ളണ വെയില് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് മണി ഇനിയിപ്പോ എത്ര മണിക്കൂർ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട് ടിബറ്റൻ മനാസ്ട്രിയിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് മനാസ്ട്രിയിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് നമ്മളിതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടിബറ്റൻ മൊനാസ്ട്രിയിലാണ് എത്തിയണ് നിങ്മപ്പ മൊനാസ്ട്രി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് പാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് നടന്നു വന്നപ്പോൾ കുറെ അവരുടെ ഷോപ്പിംഗ് മാതിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കയറാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവം ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ടിബറ്റൻ സ്റ്റോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ നല്ല പൊള്ളുണ് കൈയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് നിർത്തേക്ക് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കുറെ കുട്ടികളെ എക്സ്കേഷൻസിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവമാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് എവിടെ എത്തിയെന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു നല്ലൊരു കാമൺ ക്വാലിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ ടെമ്പിൾ മാതിരി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കയറാം ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഇവിടെ തന്നെ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റെഫ്യൂജീസും അതിൻ്റെ റെഫ്യൂജീസും ആറായിരം മങ്സും നൺസും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊനാസ്ട്രിക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ കുറേ വാൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു എന്താ ഇവിടെ യങ് ടിബറ്റൻസ് എൻലൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നവർ നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവ ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഉള്ള കാഴ്ച ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് ടോൾ ബുദ്ധാൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാൾസും ടെ ഈ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ വാൾസും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈ അങ്ങനെ ഈ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മിത്തോളജിയില്ലേ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ ആ അൾത്താരൊക്കെ ഫുള്ളും ഫ്ലവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കാൻഡിൽസും മീൻ ക്യാൻസൺ സിക്സ് ഈ ചന്ദന തിരികളൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ നിന്ന് പോകും അത്രയും നല്ലൊരു രസമാണ് മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വേർത്ത് പോകണ ഒരു നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കുറുകൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സെറിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ ഷോപ്പിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓടിയിടെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലത്തൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ടിബറ്റൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഹലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കുട്ടികൾ എക്സ്കേഷനും ട്രിപ്പിനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്ത് വെയിലാണെന്നറിയോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡാണ് കൂടുതലും പിള്ളേരാണ് ഫുള്ളും കുട്ടികൾ 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 തന്നെയാണ് അവിടെ ഫുള്ളും അപ്പോൾ വേഗം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ബിക്കോസ് ഭയങ്കര തിരക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് പൊള്ളാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മാക്സിമം ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നോക്കുകയാണ് കൈയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്കും ക
ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റ് മാതിരിയുണ്ട് അവിടെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് എന്റെ ഉള്ളിലും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറെ ഡോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ അവിടെ അങ്ങനെ അധികം ഷോപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നിറച്ച് ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റാൻഡില്ലേ അവിടേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഡോറ ഇവിടെ പോയാണ് നമുക്ക് നോക്കാവേ കേട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ ഈ ഏരിയ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ കുറേ ഡ്രസ്സും സ്വെറ്റേഴ്സ് ജാക്കറ്റ്സ് ആക്സസറീസ് എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ കാര്യം പറ്റി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പൊന്നും ചെയ്തില്ല ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഏട്ടാ ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താ റൂമിലാണോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് റൂമിലേക്ക് ഒന്നൊന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് വിടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ കയറി കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടു പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു വ്ളോഗിൽ വരാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ കുട്ടികൾ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വന്ന ഓഡിയോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി അമ്മേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കയറിട്ട് കുറച്ച് ജ്യൂസും ഒക്കെ കുടിച്ചു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ടൗൺ ആണല്ലേ മെഡികേരി മടികേരി മടികേരി ആണോ ഇനി സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി മെഡികേരി ആണോ എന്നറിയില്ല ആ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല വെയിൽ കേട്ടോ കരിഞ്ഞു നല്ല വെയിൽ കാരണല്ല ഞങ്ങളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ എത്തി അപ്പൊ ഞാൻ റൂം ടൂർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ കാണിച്ചോട്ടോ ആകെ ടയേർഡായ ഫുഡ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പാണ് അപ്പൊ ആദ്യം റൂം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പുറത്തിറങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് റൂമിന്റെ എൻട്രൻസ് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കോഫി നമ്മുടെ കെറ്റിൽ കോഫിയും ടീയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതും വെള്ളവും പിന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടവും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലമാര പിന്നെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വലിയ സൈസ് മിററുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ
എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് വാങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ സെസ്സും റൂമും വെക്കാനുണ്ട് പ്രത്യേക ഭംഗി അതിന് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് ബാത്ത് ആൻഡ് സാന ലഗേജ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല സ്പീഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാഗ്സ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ലോക്കറും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓർമ്മ പണ്ടത്തെ സാധനം പിന്നെ ഹാങ്ങറൊക്കെ തൂക്കാൻ വേണ്ടി ലൈക് ഡ്രസ്സ് ഹാങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആൻഡ് ബാത്റൂം നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ ബാത്റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സംഭവം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വാഷ് പീസിനും പിന്നെ വലിയ മിററും കാര്യങ്ങളും ടവൽസും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതേ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് കൊണ്ടു പറ്റില്ലെന്നാണ് ഓർമ്മ ഹേർബൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ഷാംപു പിന്നെ എന്താണ് ഷവർ ക്യാപ്പും സോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകും സോപ്പ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പണി വളിന്നോണം ബ്രഷ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ബാത്ത് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അതേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷവറിൽ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടാ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചെയറും വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചേക്കണ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് ദൈവം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ആ ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ വഴിതെറ്റി പോയേനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കുണ്ണി കുട്ടി ബെഡിൽ കളിക്കണ്ടേ നല്ല ബിഗ് സൈസ് കിങ് സൈസ് കട്ടില് അവിടെ നല്ല കളിയാണ് ഒരാൾ വന്നപ്പോ മുതലേ കളിക്കാണ് അല്ലേ കുഞ്ഞാപ്പു ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ വീഴലിൽ ഇരുന്നിട്ടാ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ബെഡിലും പരിപാടി ഈ ചാടി ചാടി ബൗൺസ് ചെയ്യല് ഇവിടെ ബെഡ് ലാമ്പും ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഓടി കളിക്കാനുള്ള റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ അതെ നീ ഓടി കളിച്ചപ്പോ ആയില്ലേ സ്ഥലം ഇവിടെ രണ്ട് സോഫ ആൻഡ് ഒരു ടീ പോയ മാതിരി ഉണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണ് ടി വി ഉണ്ട് നല്ല എനിക്ക് ടി വിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല പ്രൊട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഉണ്ട് ടിഷ്യൂസും കൂടുതലും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ പണ്ടത്തെ മതത്തെ വുഡിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ അത് പൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൂമിന്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ബാൽക്കണിയാണ് ബാൽക്കണിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏട്ടനും ഉണ്ട് ഹലോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചെയറും പിന്നെ ഒരു ടേബിളും പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ സ്പേസും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മോട്ടർ സ്പ്രൈ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിരിക്കുക പൂളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകുന്നേരം കാണിച്ചത് ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ പൊളിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഒരു റൂം ടൂർ ഇവിടെ ആ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം ടൂർ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വിഷം കരിഞ്ഞ് അയ്യോ രക്ഷയില്ല ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ പൂളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് സ്വിം സ്യൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരായിരുന്നു കഷ്ടമായിപ്പോയി അത് ആരില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സ്വിം സ്യൂട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായ അതൊന്നും വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ട് പോലില്ല വെയിൽ കൂടിട്ട് ഇതെന്നല്ല പറയണത് വെള്ളം പോലെ നനഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ തണുപ്പ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ തണുപ്പൊന്നും തോന്നണില്ല കേട്ടോ സോഫാർ വെയില് കാരണമുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണേ പടാ ഭയങ്കര ചൂടും ഭയങ്കര വെയിലുമാണ് ഇനിയിപ്പോ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഞങ്ങള് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോണം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇവൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് കാറിലിരുന്ന് നല്ലോണം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ പുന്നാര കുട്ടിയാണ് ഇവൻ ലഡാക്കള്ള അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വിഷം സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണത് കണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണത് കേട്ടോ കറി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കെച്ചപ്പാണ് കഴിക്കാൻ പോണ്ട നല്ല വിഷപ്പാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ ബായ് ഹലോ ഞങ്ങള് ഉച്ചക്ക് ഡിന്നർ അച്ഛ ഉച്ചക്ക് ഡിന്നർ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലും സ്വിമ്മിങ് പൂളിന്റെ അവിടെ ലോണിലും ഒക്കെ ചുമ്മാ നടന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ കുറച്ച് ചെസ്സും ക്യാരംസും ഒക്കെ കളിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും റൂമിൽ വന്നിട്ടോ ആ ക്യാരംസ് കളിച്ചില്ല ആ ശരിയാണല്ലോ അല്ലെ മറ്റേ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ഒക്കെയാണ് കണ്ടി കളിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിന്നർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് സെവൻ തേർട്ടി തൊട്ടാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും റൂമിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ വലിയ തിര ഇന്നല്ല ഐ മീൻ ഇപ്പോ അങ്ങനെ തിരക്കുള്ള സീസൺ അല്ല പിന്നെ നമുക്കാണല്ലോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയും ആഘോഷവും ഒക്കെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു സീസണും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോ പുറത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ആവണമാണ് ഇത്രയും ഇവിടുത്തെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് എന്നെ കാണുന്നത് ഉം അപ്പൊ നമുക്കാണല്ലോ ഞായറാഴ്ച വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റേ മിഡ് ടേം എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോട്ടലിൽ അങ്ങനെ ഗസ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ആകെ മൂന്നാല് ഗസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഈശ്വർ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ കേട്ടോളൂ കഥ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങളും വേറെ രണ്ടു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ കറങ്ങി വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കൂർഗിൽ പൊരിഞ്ഞ് തണുപ്പായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്കാത്തലാനിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജാക്കറ്റ് അത് ഇത് ബീരി ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വെറുതെ വേസ്റ്റായി കാശ് ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ വേസ്റ്റ് മാറ്റതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മണിയായി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭക്ഷണത്തിന് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ബിക്കോസ് രാവിലെ എണീറ്റല്ലേ അതിനുശേഷം നാളെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടാണ് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് വെളുപ്പിന് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനവർ കയറി പോകണോട്ടോ അതുപോലെ ഞാനും ഇവരുടെ പുറകെ ഡോറ ഡോറ വരണ ഡോറയുടെ പ്രയാണത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഡിന്നറും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എത്തി ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി ഫുഡ് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇണ്ടോ ഇല്ലില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി പോയിട്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് എന്നാലും നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ കിടന്ന് അല്ല ഉറങ്ങി എണീറ്റ ശേഷം എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ വീടില്ലേ ഹായ് എടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയടാ ആ ഓക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഡേ ടു ഞങ്ങൾ ഇതേ രാവിലെ കിണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കണം കേട്ടോ നല്ല എന്താണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ ബാൽക്കണിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് മണിയായി ഞങ്ങളൊരു ഏഴ് ആറര കേട്ടണം എണീറ്റു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എണീറ്റത് ഏട്ടാ കുറേ നേരം ബാത്റൂമിലൊക
അവർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കട്ട പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് എണീറ്റ് അല്ല നാലരയ്ക്ക് എണീറ്റ് അഞ്ചരയ്ക്ക് തല കാവേരി ടെമ്പിൾ തൊണ്ടൊരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ എലിഫൻറ്റ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് അവിടെ പോകണം പിന്നെ അത് കണ്ട് ആബെ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് ഭയങ്കര കട്ട പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മനസ്സിലായത് എലിഫൻറ്റ് സാങ്ച്വറിയിൽ പെർ ഹെഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അത്രയ്ക്ക് വലിയ എലി നമ്മൾ എന്തായാലും ആരുടെ മുകളിൽ കണ്ട് സവാരിക്ക് എന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പോകണില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പയ്യെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എണീറ്റ് പോകും പയ്യെ ഒരു ആറേ മുക്കാൽ ഏത് മണിക്കൊക്കെ എനിക്ക് കുളിച്ച് റെഡിയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തലകാവേരി ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകാൻ പോകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കഥ പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു കോമഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഉണ്ട് ഞങ്ങള് കല്യാണം ആ ഫിഫ്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പറയാൻ പറ്റിയ കഥ തന്നെ അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങള് ഹണിമൂണിന് ഗോവയിലാണ് പോയത് അപ്പൊ ഗോവയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ ടുഗേദർ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ പോയതിന് കൂടിയ ശേഷം ട്രിപ്പെങ്കിലും പോണത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ട്രിപ്പൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗോവയിൽ പോയിട്ടൊരു അടിപൊളി അടിപൊളി റിസോർട്ട് നല്ല ഹണിമൂണൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോയതല്ലേ ഗോവയിലല്ലേ പോയേ ഓ അല്ലല്ല ശരിയാ ശരിയാ ബേബി മോണ് പോയതാണല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ ഫൈവ് മന്ത്സ് പെണ്ണിൽ ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരി പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളത്തെ പൂളിലൊക്കെ കളിച്ച് വന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം അല്ല പൂളിൽ കഴിച്ച് അതന്നെ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ അടിക്കാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോട്ടില് എല്ലാ ടേബിളിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിലെ ബോട്ടില് ഈ ബോട്ടിൽ അന്നൊന്നും അത്ര ഫേമസ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിൽ എല്ലാ ഒരു അധികം ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വാട്ടർ കയറട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ മിനറൽ വാട്ടർ ചെൽ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് കൊണ്ടുവെക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് എന്തോ ഭയങ്കര വലിയ സ്പെഷ്യൽ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം ആ സാധനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര നോർമൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരം എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ കാണുന്നത് നാല് വർഷം മുന്നേ ആ അതെ നാല് നാലര കൊല്ലം മുന്നേ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ ആ ടേബിളിൽ ഇരിക്കണേ ആ ഒരു ആ ഡ്രിങ്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ആ വെയിറ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഡ്രിങ്ക് അല്ല മാഡം അത് വെള്ളമാണ് പച്ച വെള്ളമാണ് പറഞ്ഞു പണം കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അല്ല ഏട്ടാ തീരെ ചമ്മിയിലല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചമ്മലേ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഏട്ടൻ്റെ വികാരം ഏട്ടനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടാ ഏട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് ഞങ്ങക്ക് അയാൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അയാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി ചിരിക്കുക ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നാണക്കേടായി ഇതുങ്ങൾ ഏത് പട്ടിക്കാട്ട് ഒന്നും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ചമ്പി പോയിട്ടോ അപ്പൊ ഭയങ്കര എപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോട്ടിൽ എവിടെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ചമ്മി നിറയെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓർത്ത് നോക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോസേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ ഞങ്ങൾ മണ്ടസരായി പോയി തോന്നുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വേഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്തൊരു വെയിലാന്ന് അറിയോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ തണുപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇവിടെ സൺ കിസ്റ്റ് അല്ല സൺ ബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായയും കൂടി ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയാണം തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വൈകി ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ ഫോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി അത് വാട്ടർ ഫോൾ അല്ലല്ലോ എന്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത് ഫൗണ്ടൻ
ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ ബിക്കോസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു മലകൾ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പണിക്കുറ്റം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ വാഗ്യത്തിനാണ് വോമിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അത്രയ്ക്കും വയ്യാണ്ടായി പോയി അവൻ കിടന്ന് കുറഞ്ഞാലൊക്കെ ഉറങ്ങിയോണ്ട് വലിയ പാപ്പിള് ഇതാണ് തലകാവരി ടെമ്പിളിന്റെ ഗോപുരം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് 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 കയറുമ്പോഴാണ് ഈ അമ്പലം വരുന്നത് അമ്പലത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രതിഷ്ഠ വന്നിട്ട് ശിവനും ഗണപതിയുമാണ് പിന്നെ സൈഡിൽ കാവേരിയമ്മ അതിങ്ങനെ ഒരു ശങ്കിന്റെ മാതിരി ഒരു കുഞ്ഞമ്പലത്തിലൊക്കെയാണ് പൂജിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് വീഴു എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി നദിയുടെ റിവറിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തല കാവേരിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല ആകെ ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ എറിയാണ് അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ സമയത്തില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുട്ടി 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 ബ്രേക്ക്സ് ബ്രേക്ക്സ് എടുത്തെടുത്താണ് ഈ മല കയറുന്നത് അയ്യോ ഒരു വഴി നല്ല യു ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ടിബറ്റൽ മനാസ്റ്റിൽ പോയ മാതിരി കൊറേ കുട്ടികൾ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ കേറി എന്റെ ഇവിടെ കൊറച്ച് ഇരിക്കാണ് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ ഹെവി കേച്ചായിരുന്നു ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കാം ഭയങ്കര ഹെവി കേച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ സാവാറെ നീ ഇത് മുഴുവൻ ഉറങ്ങണല്ലോ നോക്കുമ്പോ കരച്ചു വരാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മഗിരി ഹില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കിടലിലും വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പിള്ളേരും ആൾക്കാരും ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര കട്ട തിരക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഫെൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പൊക്കമുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സംഭവത്തിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേകമാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പൂജ അമ്പലം മാതിരി പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വഴിപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കുളം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് ശാന്തി ഇങ്ങനെ തീർത്തൊക്കെ തളിക്കും അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതെന്തോ വഴിപാടാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് തൊഴാം ഹലോ 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 ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ആ മല ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അലർച്ചി സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കൂടി കൊടുത്തു നാനൂറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിയത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ ശീലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരീരം അങ്ങി വാടാ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് കാവേരി റിവർ ദ ബേർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് കാവേരി റിവർ എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തൊഴാം പക്ഷെ അവിടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തോ അവിടെ ഇന്ന് കുറെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവർ പൂജ എന്തോ വെള്ളമൊക്കെ തലയിലൊക്കെ തളിക്കും തീർത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല വില നേർച്ചയോ വഴിപാടോ അങ്ങനെ വല്ലെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് തകൃതി നക്ഷത്രം അടുത്ത വിധത്തിൽ ഫുള്ള് മുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വ്യൂ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയറ്റാട്ടോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കയറിയത് വെറുതെ ഇല്ല നല്ല രസം അല്ല കേട്ടോ കയറിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായോ ഹലോ ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയി പോയി ഞങ്ങൾ വേറെ എങ്ങും പോയില്ല കേട്ടോ ആ തലകാവേരി ടെമ്പിളിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരെ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര ട്രാവൽ ആയിപ്പോയി ടു അവേഴ്സ് നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മല കയറി ഇറങ്ങി ആകെ ഞാൻ വന്നെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്
ആ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വാട്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ബാഗ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വെറുതെ ദിവസം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് കുറച്ച് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോസ് അത്ര എനിക്ക് ശരിയായേ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഈ കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്രീൻ ഒരു കൂൾ ടോൺ ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ പിക്ചേഴ്സ് ഇന്ന് എടുത്തതൊക്കെ തല്ലിപ്പൊളി പിക്ചേഴ്സ് ആയതും എവിടെയായിട്ട ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു അസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അഞ്ചു വർഷം ഒമ്പത് വർഷം അല്ലേ ശരിക്കും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ആനിവേഴ്സറി വിഷ് ചെയ്യേ മമ്മേടെ ഡാഡിയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അവിടെ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പറയ് കണ്ടാക്കാന്തരി ഒരു സ്നേഹത്തിന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു മക്കൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൂമിൽ കൂടെ റൂമിന്റെ കൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സൂപ്പർ എക്സ്പെൻസീവ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ഇഡലിയും നമ്മൾ കഴിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അതിനെല്ലാം കൂടി ആയിരം രൂപയാണ് ആയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉടുപ്പിയുണ്ട് അപ്പൊ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ റൂമിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങള് ഉടുപ്പിയില് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കേട്ടോ അത് ചെയ്യണമേ ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ ആ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോ ഈ ഉറപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ വെൽഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ കേട്ടോ നമ്മളെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയ വെൽഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ കിടപ്പുവശം ഉണ്ണിക്കുട്ടി വണ്ടിയിൽ കയറി കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതും ആള് എനിക്ക് ഉറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ അപ്പൊ ആ അത് തന്നെ ഹലോ ഞങ്ങളപ്പൊ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ ഇപ്പൊ എത്ര മണി നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് നാല് നാലേകാലൊക്കെ ആയപ്പോ ഞങ്ങള് വീട്ടിലെത്തി എല്ലാവരും നല്ല ടയേർഡാണ് പിന്നെ ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വരുന്ന വഴിക്കൊരു മുന്തിരിത്തോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ടൈം ഭയങ്കര അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ട്രാഫിക്കിൽ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആവും ഇത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നാല് മണിക്ക് ആയാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മള് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോയാൽ കുറെ വൈകും അവിടെ വേറെ പ്രാവശ്യം പോവാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വ്ളോഗ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി എല്ലാരും പോയി കുളിക്കുകയും ചായ കുടിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ വ്ളോഗ് വൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഉള്ള ഇവിടെ എന്റെ അലമാരിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഇല്ല ഇന്നത്തെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ വെഡിങ് ഫിഫ്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വ്ളോഗ് ട്രിപ്പ് വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സിയോ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ല കേട്ടോ ക്രീമാണ് <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കുട്ടി സെലിബ്രേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കേക്ക് കട്ടിങ് ഞാൻ എന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്
കറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലോ അങ്ങനെ തുറക്കണം കേട്ടാ ഗോൾഡ് 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 ബിസ്കറ്റ് അല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്